ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆకుల సత్యనారాయణ ఫైర్ అయ్యారు రాష్ట్రంలో అసమర్థ పాలన సాగిస్తూ చంద్రబాబు తెలుగు ప్రజల్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయ స్వలాభం కోసం పాకులాడుతున్నారని అన్నారు పార్లమెంట్లో అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ఆంధ్ర ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని అన్నారు ముందుగా ప్యాకేజీ ఒప్పుకొని తర్వాత ప్రత్యేక హోదా కావాలంటూ పట్టుబడిన చంద్రబాబు అసమర్థ పాలన కొనసాగిస్తే భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి మొత్తం శూన్యమంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు నాలుగేళ్ల పాలనలో అభివృద్ధి ఏం చేశారని ప్రశ్నించిన ఆయన వచ్చే నిధుల్ని కాదని కేంద్రంపై కావాలనే విమర్శలు చేస్తున్నారని అన్నారు ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి సరైన సమయంలో తగు రీతిలో జవాబు చెప్తారని పూర్తి నమ్మకం విశ్వాసం నాకు తెలుగు ప్రజల యొక్క రాజకీయ చైతన్యం మీద నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని చెప్తా ఉన్నా ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్న ఈ మన్రేగా నిధులు కానివ్వండి లేకపోతే ఇతర అంశాలు కానివ్వండి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎయిమ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఏ విధంగా ప్రోగ్రెస్ అయినాయి ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా ఆగి ఉంటే అక్కడ మీ యొక్క పరిపాలనలో ఉన్న లోపాల వల్ల జరుగుతుంది తప్పితే రాష్ట్రంలో పూర్తిగా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్న ఒక అసమర్థమైన పరిపాలన చేస్తూ తెలుగు ప్రజలకు మోసం చేస్తున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడుగా నేను పేర్కొంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ పెట్టుకుంటే నిధులు ఇస్తామని కేంద్రం చెప్తూ ఉంటే ఏదైతే ఆనాడు రెండు వేల పదహారులో మీరు అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసి ప్రశంస తీర్మానం చేసి పంపించిన ఉదంతాన్ని మర్చిపోయి ఆ వచ్చిన వచ్చే నిధులు కూడా తీసుకోకుండా మంకు పట్టుతో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు మోకాలు అడ్డుతున్న మాట వాస్తవా కాదా స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటే దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏంటని చెప్తా ఆ నిధులు మీకు బాగా నిధులు పక్కదారి పట్టించడం మీకు వెనతో పెట్టిన విద్య అటువంటిది స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్లో ఏదైతే అంశం డెడికేటెడ్ టు ద ఫండ్ ఆ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దానికే ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం వస్తుందని చెప్పి మీరు ఇవాళ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ పెట్టకుండా నాటకాలు ఆడుతూ ఉన్నారు తెలుగు ప్రజలకు రావాల్సిన నిధులు కానీ ఇక్కడ జరగవలసిన అభివృద్ధిలో అడ్డం పడుతూ ఉన్నారు మాత్రం నేను చెప్పగలను ఏ విధంగా చూసినా నిన్న పార్లమెంట్లో చూసాం కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అహంకారం కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ విధమైన అంశాలు లేవనెత్తారు ఏ విధంగా మాట్లాడారు మాట్లాడిన తీరు చూస్తూ ఉంటే దేశంలో కేవలం అగ్రవర్ణాలు తప్పితే మిగతా వర్గాలు ఏవి కూడా రాజ్యాధికారానికి చేరువ అవుతే మీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుందన్న భావన తీసుకొచ్చారు అదే మోడీ గారు కూడా చెప్పింది 